基本点是器具速胜篇，红方是出关弱，黑方是隐身，双方是飞象对战视角炮，反到屏风马对战反攻马阵型。这盘棋只用了18个回合就赢了。我们来看啊，这盘棋很精彩。那么对方出车之后呢？现在红方要继续贯彻过河车的思路啊，这是正招。选择炮二进四的话，目的是为压马，那黑方就上马。这个时候红方仍然要过河车。实战选择这个炮二平七的目的是为了左车八进五啊，想要去逼迫对方的马，但是这个棋呢啊有点这个用强的味道。那现在啊进炮把车就锁住了。那现在这个棋车被锁住之后，对方啊不甘心啊，过河又准备去吃，黑方吃一个，你再抓他一躲，这边还有踩象打马手段，那你再平过来再抓，他又躲进来。那你这个车从二路线变到三路线，明车变暗车，那肯定得不偿失，所以红方不敢抓。红方现在长车是未雨绸缪，他是准备啊，一个是守住这个甩车过来点象眼手段，另外一个他要发动攻势，就是过来要吃这个炮。为什么要走这一步棋呢？因为这个时候他先走这个退车的话，黑方可以回马，那你车出不来，而且马也上不去，黑方呢这个阵型呢明显有利，所以呢这个棋啊。就先甩车过来，先甩车过来之后呢，不让他回马，然后呢再想去走这个退车，但是实战却没有这么走，为什么呢？因为他发现此时再走退车已经来不及了啊！有什么棋呢？这里黑方就去二进四了，红方这个棋如果正常啊，选择这个上马的话会怎么样呢？这个棋就会被对方套住。红方虽然有冲兵脱身的手段，但是现在打着车吃着马吃着炮，对方只有回马才能解围。那这样一吃，看似是一个交换啊，但是呢，进车锁马不舒服，进兵呢就想打这个车，将来把马挑开，再威胁对方的马，连环手段解围。但是黑方强行点进去，那、啊、红方双车一条线硬要打，这个时候由于这个双车啊有根啊，所以呢，黑方如果说走错一步，往这一点，那么双车啊这可能就不在了。所以到这里之后呢，你比如说你这样去走吧，这个结果就是有车杀无车啊。所以这里黑方反而中计，那么红方设置这样一个顽强的套路之后呢，黑方该如何解围呢？黑方这个时候突破的办法就是出老将杀底士，这士一杀肯定崩溃啊，必须要补起来。这马一卧槽呀，对方就守不住了。所以这样一个套路啊，对方如果说支持吃掉，那么这里的话只有推炮去守。如果你敢用强的话，补士抓车啊，瞬间弃车绞杀你啊，你丢士也是输。相掉车的话，卧槽一将。迎面杀棋，就这样一个套路在里面，那你只能退抛弃保，这样呢你就没有机会去摆脱这样一个啊对方的压制手段。那接下来这棋呢，选择一步平炮打马，开始进攻啊，对方补士抓车，这时候先跳一将，出来之后推脚杀，上马这里守住，强行顶住，等你支持之后呢，上马踩双，换掉之后呢，这个棋平车守住，先送一个卒，将军啊落势杀棋，垫车的话踩车。然后那么试一踩，这就输定了。比如说你打车吧，他点一将之后呢，弃车砍马，你敢吃不敢吃？你一吃退一将之后，车往中间一放，绝杀。所以这路棋啊，应该来说对方没有任何办法啊。你退车的话，到这里讨不到任何便宜了。所以说在这个局面下，那很无奈的情况下，他走了一步进车啊，就想赶快把这个马吃掉吧。结果呢，这个棋人家把他炮给抓死了。红方到这里又不甘心啊？为什么呢？如果你直接去吃的话，那对方也吃，你必然要选择冲中兵啊。那么这个棋，黑方可以走车三平二，看住，防止红方抓死炮。红方会平车过来硬往过冲，那黑方上哪边都会被牵住，所以黑方不能上。但是黑方有一步进炮的妙手啊，你要是敢冲，他打你一下，下马之后呢，可以把你打掉，这样的话黑方就占优。那么此时你要顽强往下冲的话，双方换掉，换了之后打他车，你还得退啊。那这个棋应该说，它有一个进炮的手段。你这边一吃的话，如果急于去打，他一补士先去后取，所以会进一步啊。这样的话再补士啊，将来换掉，简单对掉之后呢，有一个进车抢中兵的手段。就算你上马，那这个棋啊，将来走出来也是黑方这个棋啊有利啊。所以说我们可以看到，关于这样一个变化。啊，对方就直接吃掉，他也是不行的。那么接下来这个棋呢，我们可以发现啊，那么对方他就想送个兵啊，送个兵把这个棋
，用你的象挡住你的车，然后呢延缓这个黑方的反击。现在呢选择一步车三平二，在这个时候啊也不能吃卒，吃卒这一落象会被利用，将来这边有可能失子啊。接下来这个棋呢选择招法是马七进八啊，就说黑方落象之后呀，红方他就想上马进行一个采车利用。为什么要这样走呢？如果说他走这个车长一步啊。将来目的就是过来把这个车换掉，减轻压力的话，那这个炮一退，将来就会有一步扣马的手段。此时啊，你有两种选择，第一个选择就是退车回来啊，对方一点就后把车调过来，那么先破你一个象，这个残局走下去啊，你缺象少卒的话，这个棋啊可能就会陷入不利，那你肯定不甘心呀。那现在这个棋你可能会啊退窝心马，那么出老将他就会退炮，但是黑方他可以上马啊。他诱你去吃，你不吃也不行。然后上马，这里要卧槽，你肯定要去守。他往这边一跳，等你去防守的情况下，这个卒一过河把马摁住呀，这些你又不利了，又可以卧槽，又可以进卒。所以有这么一个变化，所以红方也不能坐以待毙，他走了一步上马。上马之后呢，黑方这个棋啊，一般情况下很多人会选择居三进一，或者居三进三啊，或者居三平二吧，这常规走法了。但本局的话，这个棋啊，也可以居三平四啊。本局他走的是居三进五，这招棋啊，确实是走得很凶。那么看起来好像没什么手段，这步棋不点空了呢？其实不然，这步棋是本局最经典一步棋啊，点中了对方要害所在。那对方如果正常去补士的话，这个车往下一抢，这一破象一下底炮就速胜了。所以眼看这么一个手段，那么这里的话，红方采取了对车的手段进行啊逼迫，一旦这个车换掉，那局势就平稳了。那这个棋啊，黑方怎么办呢？黑方这个时候，大家可以看一下，能看出杀招的啊，就是高手了。突然之间啊，弃车砍士，这棋绝了。那左这一吃就闷杀了。所以当对方走出车四进八的时候，红方也就投子认负了。所以这招点车啊，太神奇了，暗伏杀招啊，但是你补士也来不及，卡线也还是输。对方啊，对车的话也忽略了这样一个杀招，结果这里呢，瞬间入局啊。那这里以身获胜，棋盘上解释：画地为牢，红方是许云川，黑方是吴克勤，双方是先指路卷七马。那么这里红方如果说上正马的话，对方再冲卒，这样就太平稳了。红方先手呢难有作为，所以呢红方这个棋就兵三金，力争主动啊，把对方摁住。对方三不虎，他是要有一个骗术啊。你正常上马的话，他会出车，等你出车看炮的时候，准备封车，他马上这边又发难啊。这过一个兵肯定不行，冲过去之后呢，长去利用你一下，所以说有这样一个棋，那这样来的话，红方他不太好控制，所以说这个棋呢，红方就走了一个看似比较笨，但是呢又非常稳健实用的招法，然后呢，对方必然是要走的河口啊，对兵，因为红方两头蛇，你不对的话，两个马不活，你正要对的时候，他炮二兵三要对车，那么你把车对掉之后呢，这个马它始终要受到兵三金的威胁。非常不利啊！就算你补象，才可以抛三进四打出去。所以说这个棋马又受制，黑方呢不甘心坐以待毙，索性呢进行一步抓炮抢先手啊。那表面看起来黑方抢到了先手，其实呢红方一直都是后中先啊。这棋怎么说呢？就说黑方现在如果说选择一步对卒，那么红方就会有一步啊点车的好棋，刚好把你牵住，等你再去飞象的时候就冲过去了。所以不管你吃也好，象也好，都会遭到红方的先手利用。所以说这个棋呢，就局不利。对方先飞象稳健啊，红方飞象有两个作用。第一个就是呢，有一个预防对方上拐角马，可以补士出车威胁他，这是正常出子的一个思路啊。第二个就是防止对方对兵啊，然后将来这个子弟过于早的去交换。那么现在这个棋，他既然飞象已经看住这个马了。你再去对兵，他出去抓炮就绝对先手，你就不会有对子的可能性啊。现在选择拐角马先护住，到这里的话，车往下一点，就是要吃马吃炮，那不是正常招法。这里一点进去之后，随时要威胁啊对方这个七路线，所以呢打兵打象先手，对方就对卒。那么他从实战效果来看的话，对卒也是没办法的啊。他现在对卒肯定已经晚了，就不如刚才不对这个。三组直接对七组可能会更好。现在这个棋啊，冲掉，那么你一吃之后呢，这炮一退，由于车卡住象眼了，现在把你车马吊住很不舒服啊。但是黑方也没办法，出车就想抓红方的马，这里啊对抢先手
，红方上马之后呢，这个棋继续呢威胁你，那么黑方很想车过来吃这个马。因为你长这个车来不及，他凭炮就过来打你马了。你现在过来一炮打死了，所以对方只好先飞一个象，这个车守底线，试图这个车把这个马盯住啊，然后呢抢夺主动。但是这个棋呢，红方仍然是甩炮过来，现在要打你的马，这边呢还要吃你的炮，这两个车的位置都很尴尬，都是象口，你抓不到这个马呀，你不能够啊逼迫对方。然后眼看人家打马怎么办呢？到这里之后啊，选择炮二平。没办法，你肯定要试子嘛。那红方打了之后呢，黑方就想到我先棋后取啊。这招棋呢，红方也就切入金蝉成效。黑方这个棋稳健的招法可以考虑选择炮退一步，什么意思呢？抓着炮，你这个炮如果躲的话，他双车抢马；马如果跳的话，给你对车。对完这个车，将来你炮一走抓死马，所以你可能会回马，将来破个象啊。那这个棋便宜应该说也不大啊。黑方兵种好，缺个象而已，双方都可以下。那么到这里，红方是持有先手啊。那么除此之外的话，这个棋如果你不躲的话，就是退回啊。退回什么意思呢？退回的意思就是过来压对方这个马。那你吃一个，我压你，这样也可以力争主动啊。对方可能会躲，然后这个车杀过来，可以让他策应自己的马，还可以威胁对方的炮。红方还是好下，所以呢，黑方这个棋它下风棋啊，它推炮较为顽强一些。选择直接吃掉的话，那这个棋它的意图是想把这马抓死。这个棋啊，红方只能长车去保，黑方双车一线。这个时候，红方只好先砍个象，黑方把这个马吃掉。在这种局面下，一般人走这个棋啊，那么一吃啊一吃，这个局面你说你车马就多个象，你要去赢对方，几乎是不可能的，难度太大啊。你看许云川怎么赢？许云川这盘棋啊，走的真牛。他走了一步车子退一，这棋啊，硬是要抢占一条线。现在吃着车吃着马，对方没办法，所以这个抢先手控盘啊，徐云川 number one 太牛了。这吃着马你就跑呀，然后把中卒就抢了。到这里又缺象又缺兵的话，就没法下了，只好赶快抢兵。抢兵之后呢，红方快速运马，准备去卧巢，陷你的车啊。这个棋太牛了，对方一涨之后呢，这个棋先杀一个啊，吃你马。这个马它没什么位置，它就往这儿切，往这儿切要踩兵，中兵一冲啊，想吃边吃不到有马，所以呢对方这个棋呢边兵啊，这车一走越会丢兵，所以先守住，找机会一对掉，就想和棋啊。现在红方先补个士也不急，黑方赶快把马先退回，避免被利用。这时候呢，车往过一锁，就不让你动啊，控住你，上马硬要利用你，这棋尴尬。对方选择马无停就跳过来，这个时候呢，红方迅速上马，准备去卧槽。黑方再往回一退，准备也来一个卧槽，那红方飞象一扣就不给你机会。黑方你飞这个象没用呀，人家往这边跑了，所以呢到这里啊，飞不飞都没什么作用了。然后呢，这个棋选择又跳进来，这个棋啊真的是几进几回啊，太痛苦了。现在红方退居回来，所以需要抓你的马。黑方平居过来抓红方的马，红方顺势兵五进行守住，黑方没有办法。这个时候啊，选择上马想要踩象反击，红方顺势平居过来守住。当黑方选择平车的时候，试图回马，这里啊落象一扣，对方尴尬，因为这个棋你又不能保，你一保的话，这上马一卧槽瞬间崩溃啊。所以这个棋啊，你车到底是看卧槽呢，还是看马呢？你不看就抓死了，你一看就等着输了，所以到这里只好认输啊，太痛苦了，寻常获胜。